Hola a todos, panitos míos, bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, hoy me ha apetecido haceros un review de este producto que lo acabo de comprar hoy y hace tiempo que tenía muchísimas ganas de probarlo y por unas cosas u otras pues no, la, no lo había podido comprar y hoy digo pues mira voy a comprarlo y voy a ver cómo me va a dar. Bueno, simplemente quiero probarlo aquí directamente con vosotros y que veáis viendo pues cómo es el aplicador, cómo lo voy a ir usando y bueno, después os diré cómo me ha ido quedando y tal y en próximos vídeos que haga pues os diré mejor el resultado conforme lo vaya usando más con, si no te cambio en la piel porque tengo que decir que este foliante es mucho mejor para pieles grasas ya que se supone que con el tiempo te va minimizando la grasa, te quita los brillos y mi piel es mixta, ya que en la zona de la T tengo un poquito de grasa, pero a la vez, sobre todo en invierno, se me suele cortar muchísimo, pero muchísimo. Y en la zona aquí de los huequitos de la nariz también me pasa un poquito de grasa y se me corta un poco. Pero bueno, me apetecía probarlo porque creo que para las personas que nos maquillamos más diario, pues es muy bueno foliar la piel de vez en cuando para que te quite mejor toda la mierda que puedas llevar y pues te la cuide mejor. Así que bueno, voy a empezar a usarlo y comenzamos. Y bueno, pues le voy a quitar el precinto que tiene aquí. Y bueno, pues pone que es antibrillo, antigrano y antimarca. Se supone, claro. Y bueno, es para pieles grasas con tendencia acnéica. Yo la verdad es que nunca he sido de tener grano. Algún pequeñito me sale a lo mejor cuando tiene que venirme el periodo. Pero no más de ahí nunca he sido de tener algún ni siquiera cuando era todavía más joven. Ahora tengo 21 años y ni siquiera cuando tenía a lo mejor 15 o 16 he sido mucho de tener acné, por suerte la verdad. Pero bueno, para cuando te puedan salir esos pequeños granos, pues si realmente funcionara, pues puede venir bien la verdad. Y bueno, pone que los puntos negros son arrancados de raíz y el exceso de sebo es reducido. Su fórmula con extracto de arándano y ácido salicílico ayuda a reducir granos y marca. Y hay que aclararlo después de usarlo. Y bueno, voy a empezar con vosotros. Le quito el este. El tapón. No me explico, por favor. Y bueno, se supone que hay que darle la vuelta. No he visto el cepillo. Tengo que decir que el cepillo es muy suave, de verdad, yo creo que me podría tirar ahora haciéndome así en la, en la piel. Bueno, pues se supone que esto le aplica, le aplica un poquito para que salga producto. Ahí, lo veis. Y bueno, me voy a poner la cámara delante de mí porque aquí no tengo espejo y la verdad pues para verme mejor aplicarme porque es que yo soy un desastre. Yo no sé qué va a salir de aquí. Mmm, huele súper bien. No se sé, vuelve como... No sabía explicar el olor, pero son como los olores estos que son súper fresquitos, que... No sé. Lo que pasa es que le cuesta un poquito salir el producto. Es que no quiero apretarle mucho porque no quiero echarme aquí tal cantidad, ¿sabes? A mí me gusta echarme bien por todo.
Ay, de verdad estoy enamorada de Lalo. Huele muy bien. Eso sí. Otra cosa no, pero hablar bien, sí. Yo es que decidí comprar este producto porque yo antes no me maquillaba absolutamente nada. Únicamente a lo mejor un poquito de pinta labio, un poquito de rímel y ni siquiera rímel con color, sino que simplemente me ponía un poquito de rímel mmm, transparente y ya está porque no me gustaba. Pero poco a poco me fui interesando más en el maquillaje y ahora me gusta muchísimo y pues diario pues sí, no suelo maquillarme en plan muy cargado, pero sí me he hecho baby cream, el corrector, lo normal. No me maquillo todos los días, pero a lo mejor tres, cuatro veces por semana, pues sí. Y eso es maquillarte diariamente. Entonces, sí que es verdad que desde que me maquillo me noto la piel un poquito como más tirante o un poquito más reseca. También es que debería de cuidarme la más, porque como yo nunca he sido de tener imperfecciones en la piel y tener, por ejemplo, manchas, granos, etc., pues. Me he dejado un poco y no me la cuido bastante, aunque ahora sí he empezado a cuidarme un poquito más. Pues siempre que, por ejemplo, antes de maquillarme, siempre pues me echo mi crema y después de, ma de maquillarme, me echo un poquito de tónico, luego mi serum, un poquito de crema hidratante. Ahora os lo voy a enseñar porque me lo voy a aplicar después de echarme esto. Y bueno, como ya he terminado de echármelo, voy a cerrar el producto. Bueno, lo cierro, claro. Y lo tomo. Y bueno, voy a aclarármelo y ahora os digo. Bueno, pues ya me he aclarado el producto, me lo he secado bien, me lo he secado con una toalla. Cuando os lavéis la cara o... Bueno, sí, cuando os lavéis la cara y después de echar cualquier cosa y después os la aclaráis, siempre que os, que os sequéis la cara, hacedlo siempre a toquecito, sin arrastrar, porque mmm, daña bastante la piel y hace que tengáis más rojeces y tal, como un consejo. Y bueno, tengo que decir que, bueno, también me he aplicado yo mi serum y mi crema, yo ahora mismo de serum estoy utilizando este de L'Oreal. Eh, tengo que decir que este no sería para mí porque es Age Perfect y es para mí las más maduras, pero bueno, me está yendo bien y como tampoco tengo mucho ese, eh, cuando pueda me compraré otro. Pero bueno, de momento ese me, me va bien. Y también yo de crema hidratante estoy utilizando esta que es para todo tipo de pieles, es de Deli Blue y es con, con aloe vera y la verdad es que me va súper bien, me, va, me deja la piel muy, muy, no me sale la palabra. Bueno, es que me la deja muy suave. Y bueno, pues vamos con, lo, con el producto, tengo que decir que... Cuando lo vaya probando más veces, como ya os he dicho, os iré diciendo cómo me va. Pero la verdad que después de aplicarlo, sí me he notado la piel un poquito más suave. Yo creo que te la deja bien. No es algo que sea para tirar cohetes, porque también tengo que decir que no soy una entendida de esto. Simplemente me apetecía hacer el vídeo para hacerlo con vosotros, porque me apetecía sin más. No sé, creo que para cuidarte la cara de vez en cuando y para... Eso pues creo que está bien, es un esfoliante sin más, lo único pues a mí me gustó mucho el tema del cepillo porque te lo puedes aplicar mejor. Porque a mí me ha dejado la cara bastante bien, ya me, como he dicho, ya me he echado el serum y la crema hidratante y la cara se me ha quedado súper bien y se te queda súper fresquita cuando terminas de echártelo y a la hora, como ya he dicho, que me encanta. Y bueno, eso es todo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros a mi canal y bueno podéis dejarme en los, comentar en los comentarios pues próximos vídeos que os gustaría que hiciera, ya tengo algunos en mente como ya sabréis los que me seguí en Instagram, ahí lo voy poniendo todo y soy muy pesada con los vídeos porque estoy siempre cavilando y pensando en ideas para hacer vídeos y como ya he dicho también en mi Instagram el próximo vídeo que suba va a ser un 50 cosas sobre mí ya que muchísima gente me lo ha pedido, bueno muchísimo bastante gente me lo ha pedido y a la semana siguiente de subir el 50 cosas sobre mí estoy preparando un logbook de primavera que creo que os puede gustar mucho y estoy súper ilusionada grabándolo, me encanta grabar ese tipo de vídeos. Bueno chicos, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, muy fuerte, chao.